ഇതിന്റെ പുത്തൻ റേബൻ ഗ്ലാസ് ഇത് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ കാലയും വിട്ടു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് റേബാൻ എന്ന സൺഗ്ലാസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ചാണ് റേബാന്റെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ റേബാൻ എങ്ങനെ ഈ മേഖലയിൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിപണികൾ കീഴടക്കിയ ഒരു കമ്പനിയായി മാറി എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് റേബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൺഗ്ലാസിലുപരി ഒരു ഫാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം മലയാളികൾക്കിടയിൽ റേബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡായി ഏറെ പ്രചരണം നേടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സ്ഫടികം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ റേബാൻ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചുള്ള തീപ്പൊരി ഡയലോഗുകൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതോടുകൂടി മലയാളികൾക്കിടയിൽ റേബാൻ സൺഗ്ലാസുകളോടുള്ള മമതയും കൂടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടോപ് ഗൺ എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രം റേബാൻ്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൽ ടോം ക്രൂസ് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് പൈലറ്റാണ് സിനിമയിൽ ഉടനീളം ടോം ക്രൂസ് ധരിച്ച റേബാൻ്റെ ഏവിയേറ്റർ സൺഗ്ലാസ് ഫാഷൻ ലോകത്തെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ പിടിച്ചു കുലുക്കുകയായിരുന്നു ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ റേബാൻ്റെ ആഗോള വിൽപ്പനയിൽ അൻപത് ശതമാനം വർധനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പിന്നീട് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ റെയിൻ മാൻ എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും ഇതേ പ്രതിഭാസം ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിലും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചത് ടോം ക്രൂസ് എന്ന ഹോളിവുഡ് നടനാണ് സിനിമയിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം ഒരു റേബാൻ ഗ്ലാസ് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും റേബാൻ ഈ രംഗത്തെ ലോക വിപണി കീഴടക്കിയിരുന്നു റേബാൻ എങ്ങനെ ലോക വിപണി കീഴടക്കി എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ റേബാൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ബോഷൻ ലോംബ് കണ്ണടകളും സൺഗ്ലാസുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന റേബാൻ എന്ന ബ്രാൻഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതായത് റേബാൻ എന്ന ബ്രാൻഡിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് ബോഷൻ ലോംബ് എന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബോഷൻ ലോംബ് എന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ റീറ്റെയിൽ ഭീമൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വെറും ഒരു ചെറിയ ബ്രാൻഡ് മാത്രമാണ് റേബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബോഷൻ ലോമ്പിൻ്റെ ചരിത്രം ഏറെ രസകരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ജർമ്മൻ കുടിയേറ്റക്കാരനായ ജോൺ ജേക്കബ് ബോഷ് എന്ന വ്യക്തി അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ റോഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ കണ്ണടക്കട തുറക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനായുള്ള ധനം ഇദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് കട തുടങ്ങുവാനായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് ഹെൻറി ലോംബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാരനായ ധനികനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ബോഷൻ ലോംബ് എന്ന് പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമൻ ആദ്യമൊക്കെ ബോഷൻ ലോംബ് എന്ന ഈ കമ്പനി ഈ കണ്ണടകളും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളും ബൈനോക്കുലറുകളും ടെലിസ്കോപ്പുകളും പോലെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്കിതിൽ വലിയ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ജേക്കബ് ബോഷിൻ്റെ മകനായ വില്യം ബോഷ് ഉരുക്കിയെടുത്ത കുപ്പിച്ചില്ലുകളിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായി ലെൻസുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള വിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിന് പേറ്റൻ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കമ്പനിയുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ല് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇത് ലെൻസുകളുടെ നിർമ്മാണ ചെലവ് പത്തിലൊന്നായി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ബോഷൻ ലോംബ് എന്ന കമ്പനി അമേരിക്കയിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണ രംഗത്തെ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയായി മാറുകയായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും വന്നു ചേർന്നതോടുകൂടി സൈന്യത്തിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളായ ബൈനോക്കുലർ പെറിസ്കോപ്പ് സെർച്ച് ലൈറ്റ് ലെൻസുകൾ ടോർപ്പിഡോ സൈറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആവശ്യം വളരെയേറെ കൂടുകയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോഷൻ ലോമിൻ്റെ വരുമാനവും ആകാശം തൊടുവാൻ തുടങ്ങി റേബാൻ്റെ പിറവിയും ഒരുപക്ഷെ സൈനിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം തന്നെ കരുതുവാൻ അമേരിക്കൻ സൈനികരും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റുകളും പലപ്പോഴും യുദ്ധമുഖത്ത് അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു സൂര്യൻ്റെ ഗ്ലയറടിക്കുക എന്നത് ഒരുപാട് വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഉന്നം തെറ്റാതെ വെടി തീർക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ പറത്തി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ബോംബിടുവാനും സൈനികർ ഏറെ പാടുപെട്ടിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് ബോഷൻ
ഇതോടുകൂടി സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും സ്വന്തമാക്കാൻ പാകത്തിൽ റേബാൻ സൺഗ്ലാസുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് റേബാൻ എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൂര്യരശ്മികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ റേബാൻ സൺഗ്ലാസുകൾ വിജയിച്ചു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലുടനീളം റേബാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ സഖ്യസേനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സൺഗ്ലാസുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു റേബാൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് അവർ സമയാസമയങ്ങളിൽ കണ്ണടയുടെ മോഡലുകളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ റേബാൻ്റെ നാളിതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന റേബാൻ വേഫെയറർ പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ റേബാൻ്റെ ഈ വേഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായാണ് പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ ജോൺ ഓഫ് കെനഡി മുതൽ ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസമായ മുഹമ്മദ് അലി വരെ റേബാൻ വേഫെയർ സൺഗ്ലാസുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈനംദിന ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇതോടുകൂടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫാഷൻ ആരാധകർക്ക് റേബാൻ സൺഗ്ലാസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും റേബാൻ്റെ അൻപതോളം മോഡലുകളാണ് ലോക വിപണി കീഴടക്കി വാണുകൊണ്ടിരുന്നത് പല സിനിമാ താരങ്ങളും പോപ്പ് ഗായകരും റേബാൻ സൺഗ്ലാസുകളെ അതിൻ്റെ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ക്ലിൻറ്റ് ഈസ്റ്റ്വുഡ് അഭിനയിച്ച ഡേർട്ടി ഹാരി എന്ന ചിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ടോം ക്രൂസ് അഭിനയിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടോപ്പ് ഗൺ എന്ന ചിത്രവും ഈ രണ്ട് സിനിമകളിലും നായകന്മാർ ചിത്രത്തിലുടനീളം റേബാൻ ധരിച്ചാണ് അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോപ്പ് ഗായകരായ മൈക്കിൾ ജാക്സണും ബോബ് ഡിലണും റേബാൻ അണിയാത്ത ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ബോഷൻ ലോംബ് റേബാനെ ഇറ്റാലിയൻ ആഡംബര കന്നഡ നിർമ്മാതാക്കളായ ലെക്സോട്ടിക ഗ്രൂപ്പിന് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ അഥവാ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേബാൻ്റെ സൺഗ്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലല്ല മറിച്ച് ഇറ്റലിയിലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് റേബാനെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്ത് ആഡംബര സൺഗ്ലാസുകളുടെ കാര്യത്തിലെ അവസാന വാക്കാണ് റേബാൻ ഒരുപക്ഷെ ജനഹൃദയങ്ങളെ ഇത്രയേറെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു ബ്രാൻഡും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല അര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും റേബാൻ്റെ പല മോഡലുകളും യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ ഇന്നും തലമുറകളായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റേബാൻ്റെ ഗുണമേന്മ തന്നെയാണ് ഗുണമേന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാവാത്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് റേബാൻ അതവരുടെ ഓരോ മോഡലുകളിലും നമുക്ക് സ്പഷ്ടമായി കാണുവാനും സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടിയായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാര